সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এসএসসি দুই এর পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে তোমাদেরকে যে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয় হচ্ছে সেই অ্যাসাইনমেন্টের চতুর্থ সপ্তাহের উচ্চতর গণিতের অ্যাসাইনমেন্টের সমাধান নিয়ে আমি কথা বলবো তো এখানে দেখো অ্যাসাইনমেন্ট টু উচ্চতর গণিত অর্থাৎ চতুর্থ সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট এটা উচ্চতর গণিতের এবং এটা বলে রাখি তোমাদের স্থানাঙ্ক জ্যামিতির একাদশ অধ্যায় থেকে এই অ্যাসাইনমেন্টটি দেওয়া হয়েছে তো প্রথমেই আমি অ্যাসাইনমেন্টের এই উদ্দীপকটি নিয়ে কথা বলি আমরা উদ্দীপকটি পড়ি মিনার বয়স রাজুর বয়সের দ্বিগুণ অপেক্ষা ওয়ান বছর কম মিনার বয়স ওয়াই বছর ও রাজুর বয়স এক্স বছর এবং তাদের বয়সের সম্পর্ক একটি সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা যায় এক্স ও ওয়াইকে চলক বিবেচনা করে সমীকরণটি থেকে যে সরল রেখা পাওয়া যায় উক্ত সরল রেখার উপর এ একটি বিন্দু এ মানে হচ্ছে এম কমা ফাইভ অর্থাৎ এ বিন্দুটি স্থানাঙ্ক হচ্ছে এম কমা ফাইভ সরল রেখাটি এক্স ও ওয়াই অক্ষদয়কে পি ও কিউ বিন্দুতে সেট করে তো এখানে আমি বলি কয়েকটা বিষয় আছে এখানে দেখো প্রথমে আমরা মিনা ও রাজুর বয়সের সম্পর্ক থেকে একটা সমীকরণ পাবো এবং সেই সমীকরণ একটি সরল রেখা প্রকাশ করে অর্থাৎ সেই সমীকরণটি হবে সরল রেখা সমীকরণ আবার বলা হয়েছে রেখাটির উপর এম কমা ফাইভ একটি বিন্দু তাহলে কোনো সরল রেখার উপর একটি বিন্দু অবস্থিত কথার অর্থ কি আমরা সমাধান করতে করতে এটা দেখে নিব আবার দেখো সরল রেখাটি এক্স ও ওয়াই অক্ষ দয়কে পি ও কিউ বিন্দুতে সেট করে তার মানে পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমাদেরকে বের করতে হবে এবং কিউ বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমাদেরকে বের করতে হবে অর্থাৎ কোনো একটা সরল রেখা অক্ষদয়কে যে দুটি বিন্দুতে সেদ করে সেই বিন্দু দুটির সেদ বিন্দু কিভাবে বের করতে হয় তা আমরা সমাধান করতে করতে শিখে নিব ক এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো ও সরল রেখাটি অঙ্কন করে এ বিন্দুটি চিহ্নিত করো প্রথম প্রশ্নটি তো এখানে দেখো সমাধান মিনার বয়স ওয়াই বছর বলা আছে রাজুর বয়স এক বছর এবং এও বলা আছে যে মিনার বয়স রাজুর বয়সের রাজুর বয়সের দ্বিগুণ থেকে এক কম তার মানে দেখো মিনার বয়স রাজুর বয়সের দ্বিগুণ থেকে এক কম সো আমরা লিখতে পারবো এখানে ওয়াই সমান টু এক্স মাইনাস ওয়ান এখানে দেখো এটি একটি সরল রেখা সমীকরণ যা মিনা ও রাজুর বয়সের সম্পর্ক প্রকাশ করে তো সমীকরণটিকে আমি ওয়ান নং সমীকরণ হিসেবে এখানে লিখে রাখছি যেহেতু এ বিন্দুটি ওয়ান নং রেখার উপর অবস্থিত তাহলে আমরা পাই তো এখানে একটা কথা বলি যদি কোনো একটি বিন্দু একটি রেখার উপর অবস্থিত হয় তাহলে ওই বিন্দুটির ভুজ এক্সের পরিবর্তে এবং কোটি ওয়াইয়ের পরিবর্তে আমরা বসাবো তার মানে হচ্ছে এখানে দেখো যেহেতু এম কমা ফাইভ বিন্দুটি ওয়ান নং রেখার উপর অবস্থিত তাহলে আমরা পাই ওয়ান নং রেখাটি ছিল আসলে ওয়াই সমান টু এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে ওয়াইয়ের পরিবর্তে আমরা ফাইভ বসাবো এক্সের পরিবর্তে আমরা এম বসাবো তার মানে ওয়াই সমান টু এক্স মাইনাস ওয়ান থেকে আমরা পাবো ফাইভ সমান টু এম মাইনাস ওয়ান সো এখান থেকে আমরা এম এর মানটা বের করতে পারবো থ্রি তাহলে এ বিন্দুটির স্থানাঙ্ক আমরা পেয়ে গেলাম থ্রি কমা ফাইভ অর্থাৎ এ বিন্দুটির স্থানাঙ্ক ছিল এম কমা ফাইভ যেহেতু এম এর মান আমরা থ্রি বের করতে পেরেছি তাহলে এ বিন্দুটির স্থানাঙ্ক হচ্ছে থ্রি কমা ফাইভ এখন আমরা সমীকরণ থেকে লেখচিত্র অঙ্কন করব সমীকরণটি হল ওয়াই সমান টু এক্স মাইনাস ওয়ান তো এখানে একটু আমি বলে রাখি এই যে এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ রেখাটি 
x অক্ষ কে j বিন্দুতে ছেদ করে এবং y অক্ষ কে j বিন্দুতে ছেদ করে এই দুটি বিন্দু যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে আমরা লেখচিত্রটি সমীকরণের লেখচিত্রটি অঙ্কন করতে পারবো তো বলে রাখি x অক্ষ কে y সমান শূন্য অর্থাৎ x অক্ষ কে x অক্ষ কে প্রত্যেকটি বিন্দুতে y শূন্য হয় তাহলে আমরা লিখতে পারবো y শূন্য মানে হচ্ছে 0 সমান 2x মাইনাস 1 থেকে আমরা x সমান হাফ পাবো তার মানে দেখো x এর মান হাফ y এর মান শূন্য তাহলে এই বিন্দুটি হবে x অক্ষের বিন্দু রেখাটি x অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে সেই বিন্দু তার মানে হচ্ছে হাফ কমা 0 x অক্ষের বিন্দুটি হচ্ছে হাফ কমা 0 তোমরা অবশ্যই গ্রাফে ग्राफ पेपारे अवश्य तुम्हारा लेखचित्र अंकन करें शुद्ध नियम तो देखा तो यह देखो पी बिंदुर स्थानांक हाफ कमा जिरो लिखते पर कारण पी बिंदुटा बला एक सक्ष के सेद कर जे बिंदु से बिंदु आर देखो वाई अक्षे एक्स समान शून्य ताकरण देखे पा वाई समान 2x ছিলো 2x শূন্য হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান সো ওয়াই সমান মাইনাস ওয়ান তাহলে ওয়াই অক্ষের বিন্দুটি হবে জিরো কমা মাইনাস ওয়ান আর ওয়াই অক্ষকে যে বিন্দুতে সেট করে সেই বিন্দুকে বলা হয়েছিল কিউ তাহলে কিউ বিন্দুর স্থানাঙ্ক জিরো কমা মাইনাস ওয়ান তাহলে দেখো এখানে এখানে মূল বিন্দু মূল বিন্দু থেকে এতটুকুকে যদি আমরা ওয়ান একক বলি টু একক থ্রি একক তাহলে পি বিন্দুটি হল হাফ কমা জিরো সো এখানে ওয়ান এককের অর্ধেক এখানে আমরা বিন্দুটি পাব হাফ কমা জিরো অর্থাৎ পি বিন্দু আবার কিউ বিন্দুটি জিরো কমা মাইনাস ওয়ান সো জিরো কমা মাইনাস ওয়ান এখানে আমরা মূল বিন্দু থেকে ওয়ান একক নিচে সো জিরো কমা মাইনাস ওয়ান তাহলে দেখো পি বিন্দু এবং কিউ বিন্দু আমরা পেয়ে গেছি এখন পি এবং কিউ বিন্দুকে জয়েন করে যদি রেখাটি একটু লম্বা করি তাহলে এই রেখাটি হচ্ছে আমাদের ওয়াই সমান টু এক্স মাইনাস ওয়ান এটাই হচ্ছে আমাদের ওয়াই সমান টু এক্স মাইনাস ওয়ান রেখার রেখচিত্র তো এখানে দেখো আমরা ওয়ান টু থ্রি থ্রি কমা ফাইভ বিন্দুটি আমরা এখানে পাব तर मान हे ए बिंदुटी हम रेखार ऊपर पेपर प्रश्न देख ख आर एस कमा माइनस टू बिंदुटी पीओ किऊ बिंदु थे समदूरवर्ती हम एस एर मान निर्णय करो तो ये आर बोली देख পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে হাফ কমা জিরো কিউ বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে জিরো কমা মাইনাস ওয়ান এবং এখানে আমরা আর একটি বিন্দু নেই এইস কমা মাইনাস টু এই আর বিন্দুটি পি বিন্দু থেকে এবং কিউ বিন্দু থেকে সমুদ্রবর্তী বলা আছে তার মানে এখানে আমাদের পি বিন্দু থেকে আর বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব বের করতে হবে কিউ ও আর এর মধ্যবর্তী দূরত্ব বের করতে হবে তো এই জন্য আমরা জানি দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয়ের যে সূত্রটি সেটা আমরা এভাবে লিখি এ বি সমান রুট ওভার এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু হোল স্কোয়ার অর্থাৎ এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক যদি এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান ও বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক যদি এক্স টু কমা ওয়াই টু হয় তাহলে এ বি সমান আমরা লিখতে পারি রুট ওভার এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু হোল স্কোয়ার তো এবার দেখো আমরা যদি পি আর বের করতে চাই তাহলে এখানে পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হাফ কমা জিরো আর বিন্দুর স্থানাঙ্ক এস কমা মাইনাস টু তাহলে পি আর আমরা বের করতেই পারব আমরা যদি আর বিন্দুর স্থানাঙ্ককে এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান চিন্তা করি এবং পি বিন্দুর স্থানাঙ্ককে এক্স টু কমা ওয়াই টু চিন্তা করি তাহলে দেখো পি আর সমান হবে রুট ওভার এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু হোল স্কোয়ার ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু হোল স্কোয়ার সো এখান থেকে পাবো 
is root over a square minus is plus 1 by 4 plus 4 then root over 4 a square minus 4 is plus 17 divided by 4 our dekho q bindur stananko 0 comma minus 1 r bindur stananko s comma minus 2 the whole qr qr from a number again x1 comma y1 x2 comma y2 to the chinta kodi the whole qr from a hobby root over h minus 0 whole square plus minus 2 minus 2 minus minus 1 money minus 2 plus 1 whole square so you can take a babu q r shaman root over a square plus 1 jay to bala hoi silo r bindu t p o q bindu take a shaman the robot t or that p r shaman q r the whole amra likte parbo root over 4 a square minus 4 is plus 17 divided by 4 shaman root over a square plus 1 Ba amra jiti squaring kori then amra pabo 4 a square minus 4 is plus 17 divided by 4 shaman a square plus 1 then cross multiplication kolle amra 4 a square minus 4 is plus 17 ethik pabo 4 into a square minus 4 a square 4 into plus 1 minus 4 so ekhan te kamra a square man page abo 13 by 4 go number e prosno di hoche p q o s बिंदु त्रय समरेक हले एस बिंदुर स्थानांक निर्णय करो तो এখানে দেখো एस बिंदुर स्थानांक হচ্ছে 2a, a 2 আর p बिंदुर स्थानांक আমরা জানি q बिंदुर स्थानांक আমরা জানি তো এখানে আমরা দেখো এক তিনটি বিন্দু সমরেক বলা হইছে তো আমরা এখানে ঢালের সূত্র ব্যবহার করব তো এখানে একটু বলি देखो, p बिंदु स्थानांक को half comma zero, q बिंदु स्थानांक को zero comma minus one, अब आल अम्म रहेगा ना जो दे s बिंदु टी नहीं, ताहले s बिंदु स्थानांक को two a comma a minus two, ताहले कहने देखते पर जो p q s बिंदु त्रय शामो रेक, अर्थात् एक ही रेखा रूपर अवस्थित हो, तो ऐसा ने एक ठक्कर तबोले रखी शेरा होच्छे जो दी तीन्ती बिंदु एक ही शॉर्ट रेखा रूप पर अवस्थित होए ताहोले पी क्यू रेखा का ढाल और क्यू एस रेखा का ढाल समान होए तार माने होच्छे समो रेक तीन्ती बिंदु समो रेक होवार शॉर्ट तो होच्छे पी क्यू रेखा का ढाल समान क्यू एस रेखा का ढाल এখানে দেখো এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক যদি x1, y1 হয় b বিন্দুর স্থানাঙ্ক যদি x2, y2 হয় তাহলে এ বি রেখার ঢাল হবে m y2 y1 x2 x1 সো এই সূত্রটি আমাদের কাজে লাগবে এখানে তো এখানে প্রথমেই আমরা p q রেখার ঢাল নিয়ে চিন্তা করব p q রেখার ঢাল সমান y2 y1 x2 minus x1 y2 minus y1 divided by x2 minus x1 so pq rekhar dhal amra 2 pae si abar qs rekhar dhal qs rekhar dhal hobe y2 minus y1 y2 minus y1 divided by x2 minus x1 x2 minus x1 और तात QS रेखार ढाल समान अमरा पाबो A minus 2 minus minus 1 divided by 2A minus 0 एकान तेके अमरा पाबो A minus 2 minus minus 1 plus 1 divided by 2A so अमरा पाबो A minus 1 divided by 2A तो आमी बोल चिलाम जेहे तु बिंदु त्रोय समोर एक ताहले PQ रेखार ढाल और QS रेखार ढाल समान होगे। तार मने होच्छे, हम रे लिखते पार बो। A minus one divided by two A समान two। तो एकांत तक हम रे लिखते पार बो। Two A into two मने four A समान A minus one बा एकांत तक हम रे पार बो A समान minus one by three। ताहोले देखो, S बिंदु टिच स्थानांक को two A कोमा A minus two। ये मने होच्छे अब रे ये मात्रों बैठ कर इसी माइनस वन बाई थ्री 
তাহলে টু এ থেকে আমরা পাবো মাইনাস টু বাই থ্রি কমা এ মাইনাস টু থেকে আমরা এর মানটা যদি বসিয়ে দিই তাহলে পাবো মাইনাস সেভেন বাই থ্রি অর্থাৎ এস বিন্দুটির স্থানাঙ্ক মাইনাস টু বাই থ্রি কমা মাইনাস সেভেন বাই থ্রি ঘ ওয়ান বাই ফোর কমা টু বিন্দুগামী ও এপি রেখার সমান্তরাল সরল রেখার সমীকরণ নির্ণয় করো তো প্রশ্ন থেকে আমি বলি বলছে ওয়ান বাই ফোর কমা টু বিন্দুগামী ও এপি রেখার সমান্তরাল রেখার সমীকরণ নির্ণয় করো এপি রেখার সমীকরণ বলে নাই বলছে এপি রেখার সমান্তরাল রেখার সমীকরণ তো এর আগে আমি বলি এখানে দেখো আমরা একটা এখানে একটা সূত্র প্রয়োজন হবে সূত্রটি হলো এটা যে এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান বিন্দুগামী ও এম ঢাল বিশিষ্ট রেখার সমীকরণ হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান সমান এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান কথার অর্থ হচ্ছে আমরা যদি ঢাল জানি কোনো রেখার ঢাল জানি এবং সেই রেখাটি যদি কোনো একটা বিন্দুর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে তাহলে আমরা রেখার সমীকরণ লিখতে পারব ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান সমান এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এবার আসি আমাদের প্রশ্নের সমাধানে তো এখানে দেখো আমরা প্রথম এই চিত্রের মধ্যে দেখিয়েছিলাম এ বিন্দু হচ্ছে ওয়াই সমান টু এক্স মাইনাস ওয়ান রেখার উপর অবস্থিত অর্থাৎ থ্রি কমা ফাইভ এবং পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক ছিল হাফ কমা জিরো তাহলে আমরা এই এ বিন্দু এবং পি বিন্দুর মাধ্যমে এ পি রেখার ঢাল বের করতে পারবো আবার দেখো আমাদের এ পি রেখার সমীকরণ বের করতে বলে নাই বলছে এ পি রেখার সমান্তরাল একটি রেখা আছে সেই রেখাটির সমীকরণ বের করতে তাহলে এই রেখাটির সমীকরণ যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে এই রেখাটির ঢাল প্রয়োজন হবে আর ওই রেখাটি যেহেতু ওয়ান বাই ফোর কমা টু বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে আমরা শুধু এই রেখাটির ঢাল বের করতে পারলেই আমরা এই সূত্রটি ব্যবহার করে সমান্তরাল রেখাটির সমীকরণ আমরা বের করতে পারব তো এখানে প্রথমে বলি যে কোনো একটি রেখার ঢাল যা তার সমান্তরাল রেখার ঢাল ও তা তার মানে হচ্ছে কোনো রেখার ডাল তার সমান্তরাল রেখার ঢালের সমান তার মানে আমরা যদি এপি রেখার ডাল বের করতে পারি সেই ঢালটাই আমরা এই রেখার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারব তাহলে দেখো এপি রেখার ঢাল আমি এম ওয়ান বললাম ডাল মানে হচ্ছে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান তাহলে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান অর্থাৎ এম ওয়ান সমান জিরো মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই হাফ মাইনাস থ্রি তো এখান থেকে আমরা পাব টু তার মানে হচ্ছে এপি রেখার ঢাল হচ্ছে টু এপি রেখার ঢালকে আমি এম ওয়ান দ্বারা ডিনোট করলাম তাহলে এপি রেখার সমান্তরাল রেখার ঢাল যদি আমি এম টু দ্বারা ডিনোট করি তাও হবে টু কারণ আমি বললাম যে কোনো রেখার ঢাল এবং সমান্তরাল রেখার ঢাল সমান হয় তাহলে দেখো নির্ণে রেখার সমীকরণ হবে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান বলতে টু সমান ঢাল ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান মানে হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর আর এখানে ঢাল বলতে সমান্তরাল রেখার ঢাল এপি রেখার সমান্তরাল রেখার ঢাল অর্থাৎ এপি রেখার সমান্তরাল রেখার ঢাল হচ্ছে এম টু আর এম টু সমান আমরা টু পেয়েছি সো আমরা লিখতেই পারব ওয়াই মাইনাস টু সমান টু ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান মানে ওয়ান বাই ফোর তো এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো ওয়াই মাইনাস টু সমান টু এক্স মাইনাস ওয়ান বাই টু অর্থাৎ ফোর এক্স মাইনাস টু ওয়াই সমান মাইনাস থ্রি এটাই নির্ণে সমান্তরাল রেখার সমীকরণ